প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আজকের অনুষ্ঠান সাজিয়েছি আমরা হেডনেক ক্যান্সার এবং তার চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আপনারা জানেন যে শীতে নাক কান গলার রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় তো এর মধ্যেও ব্যতিক্রম হয়নি যে টনসিল প্রদাহ এডিনয়েড ফ্যারেনজাইটিস এগুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের নাক কান গলার সমস্যাগুলো এর মধ্যে যদি হেডনেক ক্যান্সার টিউমার হয় বা ক্যান্সার হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব চলুন বিস্তারিত জেনে নিই এ বিষয়ে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন নাক কান গলা রোগ বিশেষজ্ঞ আমার বামে আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ তিনি বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যাপক ডেল্টা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নাক কান গলা বিভাগ তার পাশে আছেন ডক্টর নুরুল হুদা নাইম তিনি সহকারী অধ্যাপক নাক কান গলা বিভাগ সিলেট এম এজি উসমানি মেডিকেল কলেজ আপনাদের দুজনকে অভিনন্দন আমাদের স্টুডিওতে প্রথমেই আমি প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ ইউসুফ স্যারের কাছে যাব যে আসলে আমরা যে হেডনেক কেস ক্যান্সার বলতে আমরা আসলে কোন ক্যান্সারগুলোকে বুঝি হেডনেক ক্যান্সার বলতে মূলত মুখগব্বর খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীর ক্যান্সারকে বোঝায় কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে হেডনেক বলতে মুখমণ্ডল গলা গর্দান পর্যন্ত এই অংশকে হেডনেক বলা হয় কিন্তু সাধারণত আমরা মুখগব্বর কণ্ঠনালী শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালীর ক্যান্সারকে হেডনেক ক্যান্সার বলি তাছাড়া আরটি ক্যান্সার কমনলি পাওয়া যায় সেটা হলো থাইরয়েড ক্যান্সার বা গলগণ্ড ক্যান্সার এই কয়টি ক্যান্সারে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এই হেডনেক ক্যান্সারের আসলে রিক্স ফ্যাক্টর বা কারণগুলো কি কেন হচ্ছে রিক্স ফ্যাক্টর বলতে আমরা যেগুলো হচ্ছে বলবো যে আসলে বেশির ক্ষেত্রে প্রথমত যেটাকে ধরা হয় তামাক এবং তামাক জাত দ্রব্য এবং আরেকটা রিস্ক বড় ইন্সপেক্টর হচ্ছে অ্যালকোহল যেটা আমার আমাদের দেশে আমি বলবো আমাদের দেশে এই অ্যালকোহলের স্থানটা কিন্তু পান সুপারি গ্রহণ করে ফেলছে অর্থাৎ তামাক জাত দ্রব্য এবং সাথে অ্যালকোহল এবং পান সুপারি আর আরও একটা বড় রিস্পেক্টর এখন আমাদের ইমার্জিং আকারে আমরা দেখছি যেটা সার্ভাইকেল ক্যান্সারের জন্য খুব বেশি দায়ী ছিল সেই রিস্পেক্টরটা হচ্ছে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস সিক্সটিন হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস এই ভাইরাসটা কিন্তু এখন আমাদের গলার এবং মুখ গহ্বরের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অনেক ইমার্জিং রিস্পেক্টর হিসেবে আমরা দেখছি আরও কিছু রিস্পেক্টর আছে যেমন সল্টেড ফুড বা প্রিজার্ভ ফুড যেগুলো আছে যেগুলো প্রিজার্ভেশনে কিছু কেমিক্যাল ইউজ করা হয় সেগুলো আমাদের রিস্পেক্টর হিসাবে কাজ করে হেডনেক ক্যান্সারে আর অন্যতম আরেকটা হচ্ছে যে রেডিয়েশন কোনো কারণে যদি প্রিভিয়াসলি কোনো রেডিয়েশন পাওয়া যায় তাহলে সেটাও কিন্তু আমাদের হেডনেক ক্যান্সারের রিস্পেক্টর হিসাবে কাজ করে বিশেষ করে থাইরয়েড ক্যান্সার যেটা বলা হয়েছে রেডিয়েশন থাকলে থাইরয়েড হয় আরও একটা ক্যান্সার আমাদের এই হেডনেকে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মুখ গহ্বরকে ভিজিয়ে রাখার জন্য অথবা আমরা যখন খাবার খাই আমাদেরকে যে লালা সাপ্লাই দেয় এই লালা গ্রন্থির একটা ক্যান্সার হয় প্রায়শ আমরা দেখতে পারি সেটাও কিন্তু প্রফেসর ডাক্তার ইসু আপনি দীর্ঘদিন থেকেই এই নাক কান গলার হেডনেক ক্যান্সার নিয়ে আপনি কাজ করছেন সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে এই প্রকোপটা কেমন মানে রোগীর সংখ্যা কেমন ওয়ার্ল্ড স্টাডিস দেখা যায় প্রতি বছর হেডনেক ক্যান্সারে প্রায় ছ সাত লাখ মানুষ আক্রান্ত হয় তার মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ মারা যায় যদিও আমাদের দেশে আমরা আমি যেহেতু হেডনেক ক্যান্সার হাসপাতালে কাজ করি যেহেতু টার্সিয়ার হাসপাতাল এখানে আমি প্রায় একশো রোগের মধ্যে আশি পার্সেন্ট রোগী দেখি হেডনেক ক্যান্সারের আমার কাছে এই প্রকোপটা অনেক বেশি মনে হয় কিন্তু সারা দেশ থেকে যেহেতু এখানে আসে কিন্তু সবচেয়ে সমস্যার ব্যাপার হলো হেডনেক ক্যান্সারের অনেক রোগী আমাদের কাছে আসে না তবে সকল ক্যান্সারের শতকরা ছয় বা ক্যান্সার হেডনেকের এবং সারা পৃথিবীতে সমস্ত ক্যান্সারে প্রায় ষাট থেকে সত্তর লক্ষ মানুষ প্রতি বছর আক্রান্ত হয় তার মধ্যে প্রায় তেরো পার্সেন্ট মানুষ প্রতি বছরই মারা যায় যদি আর্লি ডায়াগনোসিস হয় তাহলে তার চিকিৎসাটা মানে সম্পূর্ণ কিরে বল যদি আর্লি ডায়াগনোসিস ছড়িয়ে যাওয়ার আগে যদি আপনার চিকিৎসা করতে পারেন যেটা ষোলো সার যেটা আপনার করে থাকেন তো এই আর্লি ডায়াগনোসিস করার আগে যে জিনিস আমাদের জানতে হয় যে এই রোগের লক্ষণগুলো কি মানে কি লক্ষণ থাকলে আমরা সন্দেহ করতে পারি যে ক্যান্সারটা হতে পারে ক্যান্সার রোগ আগে ছিল যে এটার কোনো আনসার নাই বা কোনো চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল না কিন্তু আমরা এখন দেখছি যে ক্যান্সার আর্লি ডায়াগনোসিস হলে যে কোনো ধরনের ক্যান্সারই কিন্তু আমরা নিরাময়যোগ্য একটা রোগ এখন এখন বলা হচ্ছে সুতরাং এই আর্লি ডায়াগনোসিসের জন্য আমাদের যে লক্ষণগুলো হেডনেক ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা পাই সেটা আমাদের প্রথম যে কথাটা ভাবতে হবে যে আমাদের যে যে অঙ্গের যে কাজটা আছে এই কাজটা বিঘ্নিত হবে এটা হলো এক নম্বর আর কিছু তার যে নর্মাল যে অ্যানাটমিক্যাল যে ব্যাপারটা আছে সেটারও কিছু পরিবর্তন আসবে 
তো আমরা যদি মুখ গভ্যের কথা ভাবি তাহলে মুখ গভ্যরে কোনো আলসারেশন বা কোনো ক্ষত সৃষ্টি হলে সেটা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং চিকিৎসায় ভালো না হয় দুই থেকে তিন সপ্তাহের অধিক সময় তখন আমরা এটাকে ক্যান্সারের লক্ষণ হিসাবেই মনে করব এবং আমরা ডাক্তারের কাছে গিয়ে সেটা পরীক্ষা করাবো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলসার না বা ক্ষত না হয়ে কোনো ফুলাদ হয়ে হয়ে যেতে পারে সেই ফুলা থেকেও আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এটা ক্যান্সার নাকি টিউমার সেটা আমরা আলাদা করতে পারব আমরা যদি আরও একটু নিচে চলে যাই আমাদের গলার ভিতরে সেখানে টনসিল থাকবে এবং গলার যে আরও আরও যেগুলো আছে সেখানেও আমাদের খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে এখানে খাবার খেতে গেলে আমরা ব্যথা অনুভব করব কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধা অনুভব করব তো এই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিস খুব লক্ষ্য করতে হবে যে আমরা যদি এক পাশে কোনো গলার এক পাশে একটা নির্ধারিত জায়গায় খাওয়ার সময়ে আমাদের আঘাত বা একটা ব্যথা অনুভব করি এবং পাশাপাশি সেই দিকে আবার আবার কানেও ওই দিকের কানেও যদি আমরা ব্যথা অনুভব করতে পারি বা করি তখন ভাবতে হবে যে আমাদের এখানে কোনো একটা খারাপ রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কথা বলার যদি স্বর পরিবর্তন হয়ে যায় কোনো কারণে সেই ক্ষেত্রে আমরা দুই থেকে তিন সপ্তাহ আবার ওয়েট করতে হবে যে আমাদের হোম রেমেডি দিয়ে যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে তো এটা ছিল ভালো রোগ যদি না হয় দুই থেকে তিন সপ্তাহের অধিক স্থায়ী সরবঙ্গ কিন্তু একটা ক্যান্সারের লক্ষণ তখন অবশ্যই আমাদের নাকান গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে হবে আমাদের ভিতরটা পরীক্ষা করতে হবে যে সর নালীতে কোনো এমন কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না আরও যেটা মানে হতে পারে সেটা হলো আমাদের ইসোফেগাস বা ট্রাকিয়া খাদ্যনালী অথবা শ্বাসনালীতে কোনো সমস্যা হইলে আমরা যেমন শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে তো আমাদের দেশে যে রোগীগুলো আসে আসলে প্রাইমারি যে লক্ষণগুলো আমরা যেটা বললাম সেগুলো শেষ হওয়ার পরে যখন শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তখন ওনারা আসেন মানে যখন অ্যাডভান্স স্টেজে চলে যায় অ্যাডভান্স স্টেজে আমরা থ্রি বা ফোর বলি তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমি আপনার কাছে আসছি যে এরকম যখন আমরা লক্ষণগুলো দেখলাম যে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার স্বর ভেঙে গেছে কথা বলতে পারছে না বা কোনো যে যে কথাটি নাইম বললেন যে টিউমারের মতো পিণ্ড মাংস দেখা যাচ্ছে বা ঘা শুকাচ্ছে না আমরা এটা কনফার্ম করব কি করে মানে আমাদের ডায়াগনোসিস কিভাবে আমরা নির্ণয় করব গলা মুখে কোথাও যদি কোনো ফুলে দেখা যায় অথবা ঘা দেখা যায় খেতে কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কণ্ঠনালী পরিবর্তন হয়ে কণ্ঠ পরিবর্তন হয়ে গেছে এই সমস্ত উপসর্গ দেখার ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে বিশেষ করে নাক কান গলা ডাক্তারের নাক কান গলা ডাক্তার পরীক্ষা করার পরে বুঝতে পারবেন এই সমস্যাটা সাধারণ সমস্যা না মারাত্মক সমস্যা মারাত্মক সমস্যা হলে আমাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অ্যান্ড্রোস্কোপিক পরীক্ষা আছে যা দিয়ে আমরা ওই কণ্ঠনালী বা খাদ্যনালীর ছবি তুলতে পারি ছবি দেখে তারপর কিছু রেডিওলজি ইমেজিং যেমন কিছু পরীক্ষা আছে সে সকল পরীক্ষা করে আমরা মোটামুটি ক্যান্সার সন্দেহ করতে পারি তারপর সেই ক্যান্সার সন্দেহ করার পরে আমরা সেখান থেকে একটু মাংস নিয়ে পরীক্ষা করি আর ধরে ফেলি এই সকল সমস্যা প্রথম প্রাথমিক অবস্থা যদি আসে তাহলে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি এখন কথা হলো যে কোন রোগীটা আমাদের কাছে আসবেন যেনাদের এই সমস্যাগুলি মোটামুটি তিন সপ্তাহের অধিক স্থায়ী থাকে সেই সব রোগীগুলি অবশ্যই মূলত ইমেজিং গুলি দিয়ে অনেক সুবিধা আমাদের দেশে বিশেষ করে সিটি স্ক্যান এম আর আই কখনো কখনো পেট স্ক্যান এই পরীক্ষাগুলি দিয়ে আমরা ওগুলো ধরে ফেলি মার্কার এখানে অনেক মার্কারই আছে কিন্তু আমাদের দেশে মার্কারগুলি অনেক ব্যয়বহুল সেজন্য মার্কার টেস্টগুলি আমরা খুব বেশি করি না তারপরেও মার্কারের ব্যবস্থা আছে মার্কার চিকিৎসা কখনো কখনো আমাদের মার্কার টেস্ট করতে হয় কিন্তু আমরা যেসব ইমেজিং এবং আমাদের এক্সামিনেশান এবং রোগ নির্ণয় করার জন্য রোগী পরীক্ষা করা কখনো কখনো আমার বিউজ করে রোগী পরীক্ষা করে দেখি এই পরীক্ষা করার মধ্যে নব্বই বাঘ রোগী ধরা পড়ে যায় যখন রোগটা ধরা পড়ল তখন আপনার কি চিকিৎসা দিয়ে থাকেন আদৌ কোনো চিকিৎসা আছে কি না কারণ আমরা কিন্তু জানি যে ক্যান্সার মানে নো অ্যান্সার আপনাদের হেড নেক ক্যান্সারে কোনো চিকিৎসা আছে কি না হ্যাঁ এই প্রচলনটাকে আমরা ভাঙার জন্য অনেক চেষ্টা করছি এবং আমার মনে হয় যে এখন সমাজে ক্যান্সারের রোগী যেরকম বাড়ছে এবং আমাদের অপারেশনের অথবা আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির কিও বাড়ছে আমাদের ব্যবস্থাপনাগুলো বাড়ছে বাড়ার কারণে আমরা অনেক রোগী এখন পাই যে ক্যান্সার থেকে সারভাইভার সে অনেক দিন আগে ইভেন ইভেন বিশ বছর পঁচিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে আছেন এরকম ক্যান্সারের রোগীও আছে তো ক্যান্সারের এই চিকিৎসায় যেটা প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে যে আমরা যদি এটা অপারেবল হয় তাহলে আমরা অপারেশন করে দিই যেমন আমরা ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অনেক সময় পাই যে শুধু গলার মধ্যে একটা মানে গলায় তার একটা গুটি আছে 
অথবা লিভ নোট যেটাকে আমরা বলি কিন্তু ভিতরে কোনো কিছু নাই এখানে আসলে আমরা অপারেবল বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি যে ট্রেজ হিসাবে আমরা ভাগ করি স্টেজ হিসাবে ভাগ করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোরের মধ্যে আর অনেকগুলো ভাগ আছে অর্থাৎ বিশেষ করে হেডনেক ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যখন ডিস্টেন্ট ম্যাটাস্টেটিস হয়ে যাবে তখন আমরা অপারেশন করব মানে ছড়িয়ে যাবে ছড়িয়ে যাবে অর্থাৎ গলা থেকে এসে হয়তো বুকে লাংসে চলে গিয়েছে অথবা উপরে ব্রেনে চলে গিয়েছে তখন এই ক্ষেত্রে অপারেশন আমরা করতে পারবো না আদারওয়াইজ লোকাল ডিজিজ আমরা অপারেশন করে থাকি এক নম্বর চিকিৎসা অপারেশন দুই নম্বরে হচ্ছে রেডিওথেরাপি তিন নম্বর হচ্ছে কেমোথেরাপি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম্বাইন্ড থেরাপি আমরা দিতে পারি সার্জারি রেডিয়েশন রেডিয়েশন সার্জারি কেমো রেডিয়েশন আবার টার্গেটেড থেরাপি বলে আর একটা থেরাপি আছে সেটাও দেওয়া যেতে পারে তো বিশেষ করে আমাদের দেশে এখন যেটা বেশিরভাগ প্রচলিত আছে আমরা এবং খুবই সুন্দরভাবে সেটা সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় হয় যে আমরা অপারেশন করে দিই এবং এই লোকাল জায়গাগুলা যেগুলো আমরা অপারেশন করে দেওয়ার পরে যে বিশাল একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায় এই গ্যাপগুলোকে আমরা আবার তার কন্টিউনিটি তার মেনটেন করার জন্য ফাংশন মেনটেন করার জন্য এবং কসমেসিস মেনটেন করার জন্য আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রাফট অথবা ফ্লেপ এনে দিতে পারি আমরা আরও একটা এখানে করতে পারি যে লেরিংস অর্থাৎ আমরা যেটাকে বলি যে সরতলির যে ক্যান্সার যেটা হয় সরতলি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমাদের অপারেশনের প্রসিডিউরটা হচ্ছে টোটাল সরতলিটা আমরা অপারেশন করে ফেলে দিই তাহলে এই ক্ষেত্রে কথা বলবে কি করবে রুগী তখন শ্বাস নেয় হচ্ছে এখানে একটা পারমানেন্ট ট্রাকিস্টমি আমরা বাইপাস করে দিই ট্রাকিস্টমি দিয়ে সে শ্বাস নেয় আর কথা বলার জন্য বিভিন্ন ডিভাইস এই ইদানিং অ্যাভেলেবেল আছে সেটা আমরা হয়তো গলায় বাইরে থেকে ইউজ করতে পারি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা ভিতরে ওইটা ফিট করে দিতে পারি আপনি কিন্তু প্রথমে যে কথাটি বলছিলেন যে আসলে আমাদের আপনাদের কাছে যে রুগীরা আসে তারা মেটাস্টিসিস মানে খুব অ্যাডভান্স স্টেজেই তো আসে তো সেক্ষেত্রে এই এই রুগীদের এই চিকিৎসা করার পরে তাদের মানে সুফলটা সে পাবে কিনা বা পাওয়া সম্ভব কিনা আমাদের গলার মধ্যে অনেকগুলা লিম্ফ গ্ল্যান্ড থাকে যেগুলো ক্যান্সারটাকে ছড়ানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং অতি সহজেই গলার ভিতর থেকে এই ক্যান্সার জীবাণুটা লিম্ফ নোডের মধ্যে ছড়িয়ে যায় এবং এটা এটা হচ্ছে যে প্রথম ছড়ানো লিম্ফ নোডের মধ্যে ছড়িয়ে যায় যদি সেটা লিম্ফ নোড বা আমাদের গলার এরিয়া থেকে দূরে কোথাও মেটাস্টেজিস হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা অপারেশন করতে পারি না কিন্তু এই গলার লিমনোডে যখন ছড়ায় যায় তখন আমরা খুব সুন্দরভাবে অপারেশন করতে পারি বিশেষ করে এই যেগুলো বললাম যে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার যেগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা সরিয়ে ফেলি তখন তাকে আমরা রিহেবিলিটেশনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতির মধ্যে আমরা তাকে মানে অ্যাডাপ্ট করে ফেলি সেটা আমরা কোনো যন্ত্র তার ভিতরে হয়তো লাগিয়ে দিতে পারি অথবা বাইর থেকেও সে এটা ইউজ করতে পারে এবং পাশাপাশি তার আরও কিছু মানে স্পিচ থেরাপি বা ভয়েস ট্রেনিং বলে আমরা যেটাকে বলি যে কথা বলার জন্য তাকে একটা ট্রেনিংয়ের একটা ব্যবস্থা আছে সেই ট্রেনিং করে উনি কথা বলতে পারবেন এবং খাওয়ার জন্য সোয়ালো করার জন্য এটাও উনি করতে পারবেন আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে আমাদের গলার ভিতরে কাজগুলো হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্বাস নিতে হবে খেতে হবে সুতরাং আমাদের শরীরকে পরিচালনা করার জন্য না হলে কিন্তু কোনোভাবেই হচ্ছে না এখন খুবই সুফল পাওয়া যাচ্ছে এগুলো থেকে আমি স্যারের কাছে জানতে চাইব স্যার আমাদের দেশে এই হেডনেক ক্যান্সারের চিকিৎসার ব্যয়ভার কেমন হেডনেক ক্যান্সারের চিকিৎসা বলতে রুগীটা কখন আমাদের কাছে আসলো যদি প্রাথমিক অবস্থা আসে তাহলে অনেক সময় কোনো সার্জারির প্রয়োজন হয় না শুধু রেডিওথেরাপি দিলেই রুগী ভালো হয়ে যায় এবং রুগী যদি একটু দেরিতে দেরি করে আসে তখন সার্জারি করে তারপরে রেডিওথেরাপি দিতে হয় ক্যান্সার থেকে সারা পৃথিবীতেই ব্যয়বহুল আমাদের দেশেও ব্যয়বহুল তবে আমাদের দেশে সরকারি হাসপাতালগুলিতে বেশিরভাগ হাসপাতালে এই ধরনের চিকিৎসা এখন হচ্ছে তো যারা গরিব রুগী তারা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন মানে সুযোগ আছে সুযোগ আছে চিকিৎসা এবং পাওয়ার এবং প্রাইভেট হাসপাতালগুলির চিকিৎসা ব্যয়গুলি কোনো নির্ধারিত ব্যয় নেই সেগুলো বেশ কম হবেই এবং সেটা নির্ভর করবে কি সার্জারি হচ্ছে সার্জারিটা কত বড় হচ্ছে এবং সেই সার্জারিতে কতজন ডাক্তার ইনভলভ থাকতেছে কতক্ষণ সময় লাগছে সেই অনুযায়ী কিছু সার্জারির টাকা পয়সা বেশ কম হবে তাছাড়া কোনো কোনো রুগী সার্জারি করতে পারেন প্রাইভেট হাসপাতালে আবার থেরাপিও দিতে পারেন সরকারি হাসপাতালে অথবা উল্টোটো করতে পারেন সুতরাং চিকিৎসা করতে হবে আমরা কিন্তু ইদানিং দেখি যে মানে অনেক রুগী আমাদের কাছে আসে যে তারা ফরেন বডি খেয়ে ফেলেছে ফরেন বডি মিনস দেখা যায় যে যারা শিশু বাচ্চা কলমের মুখা খেয়ে ফেলে আবার যারা দেখে একটু আমাদের মহিলারা তারা হিসাবের ক্লিপ খেয়ে ফেলছে অথবা অনেকে দেখা গেলো যে ক্লিপ বোর্ড খেয়ে ফেলছে এবং এটাকে শ্বাসনালীতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে 
তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের پیشنট আপনারা পান কিনা আসলে আমাদের দেশে এখন এই হিজাবের ব্যবহারটা এত বেড়ে গিয়েছে এবং এটা আমরা প্রায়শই এটা পাচ্ছি এবং আমার মনে হয় যে বিগত কতদিনে অনেকগুলো আমরা পেয়ে গিয়েছি তো এটা আসলে যেটা হয় যে মায়েরা যখন হিজাব পরেন তখন তো কয়েকটা ক্লিপ লাগে তো এই একটা হয়তো উনি পড়ছেন আরেকটা মুখে আটকে বা কয়েকটা মুখে আটকে নিয়েছেন এরকম করে পড়ার সময় হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টালি কোনো কারণে যদি মুখের ভিতরে এই পিনটা চলে যায় তখন কিন্তু যে ব্যাপারটা ঘটে যে আমরা সোয়ালো করতে পারি শ্বাস নিতে পারি তো সোয়ালো বা আমরা যেটা ঢোক গিলা যেটাকে বলি শ্বাসনালী এই খাদ্যনালীতে যাওয়ার জন্য এটার জন্য কিন্তু একটা প্রসেস মেনটেন করতে হয় এবং এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এই ক্ষেত্রে যখন হুট করে দাঁতের ভিতর থেকে চলে গেল মুখের ভিতরে তখন আমরা কিন্তু জুড়ে একটা শ্বাস টান দিই এবং তখনই এটা শ্বাসনালীতে চলে যায় চলে গেল শ্বাসনালীতে সেক্ষেত্রে আপনারা কি করেন এটা যখন আমরা শ্বাসনালীতে পাই আমরা যখন এক্সরে করি এক্সরেতে তখন মেটালিক ফোরেন বডিটা দেখা যায় কোথায় তার অবস্থানটা আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে রিজিট ব্রঙ্কোস্কোপে দিয়ে আমরা সেটা বের করতে পারি এবং আরও সহজ উপায় এখন নতুন মডার্ন টেকনোলজি আছে সেটা ফ্লেক্সিবল অর্থাৎ রোগীকে অজ্ঞান না করেও ফ্লেক্সিবল অ্যান্ডোস্কোপি দিয়ে ফরেন বডি যদি স্মুথ হয় আমরা যেটাকে ধরতে পারি ওই ফরেন বডিতে সেটা আনতে পারি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্লেক্সিবল অ্যান্ডোস্কোপি কাজ করবে না যেমন যেটাকে বলা হয় ব্রোড পিন যেমন আমরা এখন আবার ওই যে বোর্ডের কাজ বেড়ে গিয়েছে বিভিন্ন আমরা ডেকোরেশনে এটা ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন এটা ইউজ করি তখনকার ওইখানের ছেলেপেলেরা কিন্তু মুখে বোর্ড পিন আটকাইয়া তারা কাজ করতে থাকে এই ক্ষেত্রে অনেক সময় মানে অ্যাক্সিডেন্টাল অ্যাক্সিডেন্টালি চলে অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা সারের কাছে আসবো স্যার এই হেডনেক ক্যান্সার প্রতিরোধে কোন সচেতনতামূলক আপনার কোনো পরামর্শ আসলে হেডনেক ক্যান্সারের আমাদের সে মূলত কারণ হলো তামাক যে কোনোভাবে তামাক গ্রহণ করা হোক সেটা পানের সাথে হতে পারে ধূমপানের সাথে হতে পারে তামাক বর্জন আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশে যত ক্যান্সার রোগী পাই এর মধ্যে সত্তর থেকে আশি ভাগ লোক তামাকের সাথে জড়িত তামাক বর্জন তামা তামাক ব্যবহার করেন না এমন রোগের সংখ্যা বেশি নয় সুতরাং তামাক বর্জন করলে আমরা এটা প্রতিরোধ করতে পারি তা তাছাড়া হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস নামে একটা ভাইরাস আছে যেটি সাধারণত সার্ভাইকেল ক্যান্সার করে এটিও কখনো কখনো মুখের মুখকব্বরের ক্যান্সারের কারণ হয় তো সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্বাস্থ্য সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে এই ক্যান্সারটা মুখ গোপরে ছড়াতে না পারে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ এবং ডক্টর নুরুল হুদা নাইম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক যেমনটি বলছিলেন আজকের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দুজন যে তামাক পাতা সেবন থেকে বিরত থাকুন হেডনেক ক্যান্সার প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন দর্শক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন